Hi Ceci, mabuhay lang Rachi here and welcome, welcome back again to my channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan na i-click ang subscribe button and ring that bell beside her para at least updated ka sa lahat ng bago kong videos. At ngayon nga, may bago na naman tayong video. At itong video na ito ay magiging madali lamang pero feeling ko aabutin ng matagal kasi ipapakita ko sa inyo guys yung updated makeup routine ko. Yes, ito yung ginagawa ko every time nagmi-makeup ako sa sarili ko. By the way guys, iba yung klase kasi ng pag-makeup ko sa sarili ko tapos iba rin yung way ng pag-makeup ko sa client ko. So, kung gusto ninyo malaman kung paano ako mag-make up at kung gusto ninyong maraming matutunan, then keep on watching! At ayan nga, So, ang pinakauna ko guys ginagawa bago ako mag-make up, syempre kailangan lilinisin ko muna yung mukha ko. Kahit bago akong ligo, kasi kahit bagong ligo kay guys, madumi yung mukha ninyo. So, para at least matanggal yung lahat ng dirt mismo bago ako maglagay ng make up, gumagamit ako guys ng pants, vitamin, micellar water, and itong pads na ito. Masyado siya guys malaki Kaya sabi ko bet ko to Kasi pwede rin siya guys mag serve as yung toner ninyo Kaya kahit bagong ligo kayo Kahit hindi kayo mag make up Or um, bago kayo matulog Pwede nyo tong gamitin Ayan nakikita nyo ba kung gano'ng kadumi ang mukha ko Kahit bago akong ligo Don't mind my nails guys Kasi hindi pa ako nakakapagpalit ng aking nails at before pala kayo guys maglagay ng kung anong product sa mukha ninyo, make sure na kapag alcohol na kayo kasi kailangan malinis ang kamay ninyo bago kayo humawak sa inyong mga mukha para hindi kumapit yung mga ano bacteria or virus sa mukha ninyo na nagkakakos ng pimples breakout. So pagkatapos kong linisin ang mukha ko, gumagamit naman ako ng setting mist from Skin Lab, Fresh Skin Lab Manila. And ito yung 98% tomato glass skin. Marami tong type guys, tatlo sila. Pero ito yung ginagamit ko kasi meron siyang protective and revive face and body mist. All day makeup setter. Make sure guys, pag kayo mag apply nito, at least malayo sa mukha ninyo kasi masama daw sa lungs yung ma-inhale mo yung product mismo. So, walang hihinga guys ha. Ayan, kapag na-apply nyo na yung product, pwede na kayong huminga, syempre. So, itatap ko lang siya sa skin ko, imamasage ko siya para at least makatulong siya sa pagpasok, no, doon sa skin. So, ngayon naman, maglalagay na ako, guys, ng moisturizer sa mukha ko. And for that, gumagamit ako ng Lux Organic Soothing Gel, Aloe Vera, and Snail. Kailangan nyo, guys, mag-moisturize parati ng mukha ninyo. At wag na wag ninyong makakalimutang mag-moisturize kasi nagdadry ang skin kapag maraming products ang nilalagay sa mukha kasi kahit gano yan guys ka-branded may tendency na mag-dry talaga ang skin ninyo anyways guys ang skin type ko pala is dry skin to normal itong part nandito yan ang dry skin ko so dyan ako madalas naglalagay ng moisturizer tapos yung ditong part ko naman super duper oily yan kaya hindi ako masyadong naglalagay dyan so kung pareho tayo ng skin bagay na bagay sa'yo yung way ko ng pag make up magagamit mo yon hintayin na muna natin siya guys mag dry so kapag dry na yung product pwede na tayo ngayon mag primer and for my primer gagamit ako ng no shine mattifier from quick FX. Ito guys, silicone type siya na primer. Mabablock talaga yung mga pores mo dito. So, dito ako nagko-concentrate sa malalaki ang pores ko. Baba lang ng nose bridge ko. And then, palabas ng cheekbones ko. Maganda to guys, mag-blur out ng pores. 100% tested. Naglalagay din ako dito sa may noo ko. Kasi may mga open pores din ako dyan. So guys, bago ako mag-proceed sa paglagay ng eyebrows, gumagamit muna ako ng wax up brow from Zoena Natural. Kailangan siya guys lagyan ng mist para mas umangat yung eyebrows ninyo. Apply lang siya sa eyebrows and then kailangan nyo siya guys i-press para firm siya, hindi siya gagalaw. Ngayon naman guys, magpo-proceed na ako sa pagkikilay. And for my eyebrows, gagamit ako ng BYS 
eyebrow powder and then itong shade na itong black dark yan ang mostly ginagamit ko talaga kasi dark din naman ang eyebrows ko and then para mas lumabas yung pigments gumagamit ako nitong Intuit Makeup Setting Spray Blur and Matte at para naman sa pag-apply ng products gumagamit ako nitong napaka ni Peace na eyebrow brush ang ginagawa ko is pinipinch ko pa siya lalo para at least mas precise yung paglagay ng products paglagay guys ng eyebrows nagpa-focus ako dito sa outer corner ng kilay ko dyan yung mas idadark dapat. Tapos, sa kanyo na siya i-spread papasok dito sa may inner corners ng eyebrows ninyo. Kailangan ma-achieve natin yung pag-create ng gradient, no? And then, sa ngayon, guys, nagugustuhan ko talaga yung eyebrows ko as in, like, parang straight siyang type or minsan mas gusto ko nga nakataas siyang ganun. Feeling ko kasi ang taray tingnan at ang classy. Ganun. So, right after ko magkilay, nagko-conceal na agad ako para matanggal natin yung lahat ng excess na products. So, for that, gumagamit ako guys nitong L'Oreal. This one. And then, ito naman na isa is Maybelline. Pinagahalo ko sila pareho kasi itong Maybelline, ang thick ng coverage niya. And then, itong L'Oreal naman, ang thin ng coverage niya. So, kapag hinahalo ko sila, feeling ko mas klarado. And, gumagamit naman ako nitong tiny brush pang conceal. Pinch din yan guys. Naglagay pala ako guys dito sa plate ko nung concealer kasi hindi ako sanay maglagay dito sa back ng hands ko kasi once a makeup artist, kailangan magpractice ng proper hygiene. Pero kung kayo, pwede rin naman yun ang gawin ninyo. Pero make sure syempre naka-alcohol kayo. Pero ako, since I'm a makeup artist by profession, ito talaga ang ginagamit ko. Nagsisimula ako maglagay ng concealer dito sa outer corner ng eyebrows ko and then papasok ko siya dito sa inner corner. Nagsisimula ako usually talaga guys dito sa baba. Then, idadiretso ko na yung concealer dito sa eyes ko kasi ito na ang magiging base ng aking eye makeup. At ngayon naman, mag-start na ako mag-blend using this blending sponge from Glad King. Pagpasensyahan nyo na guys kasi ginamit ko na to. At ngayon naman, magpa-foundation na ako and for my foundation, gumagamit ako ng LA Girl Pro Coverage Foundation. And nagbimix ako guys nitong tan and then nitong porcelain kasi wala akong exact shade na kasing shade ko mismo sa LA Girl. Dito lang ulit ako magde-dispense ng product sa aking plate. Isang pump lang nung porcelain and then isang pump lang nung tan. Yun na yung shade ko, ba diba? Kasi nasa gitna lang ang shade. Nagamit lang ulit ako nitong sponge sa pagdispense ng product sa mukha ko. Pag ako guys naglalagay, nag start talaga ako sa isang side and then saka ko siya ikinakalat pataas and then sa kabilang side. Pero minsan galing ditong side and then diretso sa kabilang side and then sa taas. Hindi ako guys yung naglalagay ng product all over the face tapos saka ko ibiblend kasi feeling ko uneven yung nalalagay eh. Kapag ganitong way kasi pwede ninyo siya malagay ng even mismo. Matatansya ninyo kung okay ba yung foundation na nailagay ninyo. Ang kinagandahan nito guys kasi manipis lang siya pero medium to full coverage siya. Buildable siya. So depend Depende sa bet ninyo, kung ano yung bet ninyong gawin sa foundation, pwede ninyo siyang pakapalina, yung tipong pang dermacol, pero pwede rin siya yung ganito lang na medium coverage lang. Ngayon naman, after ko mag foundation, i-conceal ko na itong aking under eyes and gagamitin ko lang ulit yung concealer na ginamit ko kanina sa paglinis ng eyebrows ko. Since may natira, magagamit natin siya ng bonggang-bongga. Napaka-importante guys ng concealer kasi naitatago niya ang mga chismis ninyo sa buhay. Kahit yung mga kalalim-laliman. Charles! Naglalagay rin ako dito sa baba ko and then dito sa my forehead para ma-conceal natin yung mga high points na yan, mas visible siya mamaya. So, right after ko mag-conceal, gagamit naman ako nitong 2WK Fashion 21 in a shade 3. Ilalagay ko siya, guys, dito lang sa highlighted part ng face ko. Gagamit rin ako nitong sponge sa pag-dispense ng product. Ang gusto ko dito sa Fashion 21 kasi yellow undertone siya, which is yellow undertone din ako. Maglalagay rin ako dito sa baba ko, and then dito sa may ilong ko. For the rest 
rest of the face, gagamit naman ako nitong Features and Shades 2 Cake in Shade Abaca. And sa pag-dispense ulit ng product, gagamit ako ng sponge dito sa baba, pero dito sa taas, gumagamit ako ng brush. Hayaan nyo lang guys kung powdery siya kasi idadust nyo naman siya mamaya. So, dito sa panlibot ng aking eyebrows, gagamit ako ng brush sa pag-dispense ng product. Okay lang guys, kung malagyan niyo yung kilay niyo, pwede nyo naman siya ma-retouch. Basta ang importante is malagyan nyo ng product. Kasi kapag hindi niyo nalagyan yan, pwede yan matanggal sa paglipas ng panahon. Sharing! Huwag na huwag lalagyan ng powder ang eyes. Okay lang guys, kung may nakikita kayo mga crease dyan, kasi kasi yan ay magsisilbi ninyong base sa inyong eyeshadow which is mas kakapitan siya ng pigments mamaya. By the way guys, nakalimutan kong gawin kanina. Naglalagay pala ako guys ng petroleum jelly as a moisturizer for my lips. And gumagamit din ako ng pinutol ko na cotton bud sa pag-dispense ng product. Kasi kapag daliri ang ginagamit ninyo, napaka-untidy di tapos pwede siyang mabuohan ng bacteria or what. Pwede rin kayo guys gumamit ng Vaseline, yung color red diba? Or pwede rin kayo gumamit ng lip balm sa pag-prime ng inyong lips. Siyempre, after nyo gamitin ng cotton buds, itago ninyo para magamit. Tsya! <laughs> Itatapon na siya guys kasi syempre, madumi na yan. Make sure guys na parati kayong mag moisturize ng inyong lips kasi sa panahon ngayon, very mainit mataas ang tendency na mag-dry ang lips ninyo pero syempre, pagkakalimutan na drink more water, bitch skirt! So mag-proceed na tayo guys ngayon sa paglagay ng eyeshadows ko and ang bala kong gawin ngayon is yung signature look ng Sassy Sess Beauty Studio yes, yun yung peachy-peachy look tapos may pa-glitter-glitter effect so for my eyeshadow, gagamit ako guys ng James Charles palette and dito lang iikot lahat ng gagamitin ko so mag start ako dito sa Code James so sa pagpak naman ng pigment sa eyes ko gumagamit ako nitong packing brush from Glad King and then ia-apply ko siya dito sa inner corners ko I mean dito sa outer corners mag start ako guys mag pack so after that gagamit naman ako ng blending brush and then ididip ko siya dito sa 5-1 8. Ito na guys, yung magiging transition color natin. And i-blend ko siya, i-warm up ko itong crease. Circular motion ang paglagay ko guys. And then, pakonti-konti ipinapasok ko siya, papasok sa inner corners. Ngayon naman, i-deepen ko na siya using this shade ng Punch Me. At para naman sa pag-blend, gumagamit ako nitong maliit na blending brush from MAC. mag start ulit ako dito sa outer corners ko and then itataas-taas ko siya dito sa taas ng crease ko, syempre. Ngayon naman guys, maglalagay ako dito ng shimmer. Magkakat ako ng crease pero hindi na ako gagamit ng concealer sa pagkat ng crease. And para naman sa shimmer, gumagamit lang ako nitong Diamond Highlighter from BYS and gagamit ako nitong packing brush. Soft cut crease lang naman ang gagawin natin. So, hindi naman na siya kailangan gumamit ng concealer. Kasi kung makikita ninyo, bongga ang pigments, no? Ngayon naman, i-blend ko lang siya using yung blending brush na ginamit ko kanina sa orange. Ngayon naman, i-deepen ko lang ito, guys, sa outer corner ko. And for that, gagamit ako nitong James Charles Palette and i-deep ko siya dito sa shade ng T. Gagamit lang ulit ako nitong blending brush from Glad King. Ngayon naman, guys, magpo-proceed na ako sa paglagay ng black liquid eyeliner. And for that, gumagamit ako ng Fashion 21. Magsisimula ako dito sa inner corners and then spread out ko siya hanggang dito sa outer corner. Isahang ganyan lang siya guys pag kayo naglagay kasi kapag nagsalita ako na naglalagay, lagot na. ako ng very very light. Ngayon naman magpo-proceed na ako sa paglagay ng mascara and gagamit ako ng double up mascara from Fashion 21. Hindi na muna ako guys magka-curl kasi ang pag-curl ko ng lashes kapag naglagay na ako ng false eyelashes and then nakamaskara na pag-dry na saka ko magka-curl. So guys naglagay lang ako dito sa taas ng pilik mata ko para dyan mismo kakapit yung ating false eyelashes. Ngayon naman guys maglalagay na ako ng false eyelashes and for my false eyelashes gumagamit lang ako nitong Taiwan lashes in a shade Y66. Favorite ko to guys kasi parang natural lang siya kapag nilalagay sa mukha. Since ang trade 
trademark ng Sassy Sess is ganito. Yun ang parati kong ginagamit kasi syempre mga naturalan. Tapos buildable siya. Pwede mong lagyan ng lagyan ng mascara para mas kumapal. So, sa paglagay naman, it's either ito or ito. Basta yan, dalawang yan. Yan ang ginagamit ko guys sa paglagay. So, habang basa-basa pa yung mascara, ilagay nyo na yung false eyelashes para mas dumikit siya. So, habang basa-basa pa nga siya, ipitin nyo na ng bonggang-bongga para dumikit na siya guys. And then, dalhin nyo lang pataas para mag-bend ng bonggang-bongga. So, since tapos na tayo sa upper eyes ko, magpaproceed na ako ngayon sa aking under eyes. For my under eyes, gagamit lang ulit ako nitong 518 and then itong code chains. Ipagahalo ko lang sila. And gagamit lang ako nitong napakamaliit na blending brush. Perfect siya guys for under eyes. Sa L'Oreal ito, binigay sa akin ni Thomas Shot At wala na akong ibang mahanap pa nito. So, thank you so much. Gagamit muna ako sa shade na 518 to warm up my under eyes. Dahan-dahan lang guys sa pag-blend. Pag pala kayo guys mag under eyes, huwag malaking blending brush ang gamitin ninyo kasi baka maging panda ang pinalabasan ng inyong makeup. Ngayon naman, gumagamit ako ng code chains malapit sa aking lash line para mas mag-darken siya. At para mas maging dramatic siya, mas idadark ko pa siya itong dito sa aking lash line at para mas magmukhang makapal ang aking under eye lashes. So for that, magdidip lang ako dito sa shade ng Benny. Gagamit lang din ako guys nitong angled brush na pang kilay din siya. Pero pwede nyo naman siya gamitin sa under eyes ninyo. Ngayon naman, maglalagay ulit ako ng double up mascara from Fashion 21 sa aking under eye lashes para mas dramatic siya. So ayan, tapos na tayo ngayon sa ating eyes. Kung nakikita ninyo, o oh, ba diba? Ang laki ng pinagbago kapag may makeup kapag wala. O, oh, ba diba? So, ngayon, para mas mapabilis tayo, gagawin ko lang yung ginawa ko dito, dito sa kabila, and I will be right back. Mwah! And I am back! So, ngayon, guys, since tapos na tayo sa ating eyes, girl, we are sisters na! Magpaproceed na ako ngayon sa paglagay ng contour. And for my contour, gagamit ako nitong Contour and Blush Palette from Detail Makeover. 6-in-1 na siya guys, pero 4-in-1, may contour na tayo, may blush na, may bronzer, and then may highlighter. And sa pag-dispense ng product, gagamit ako nitong contour brush from Glad King. Ididip ko lang siya guys dito sa cool tone na contour. Kasi since yellow undertone tayo, kailangan cool tone ang gagamitin sa ating contour. Sa so, paglagay guys ng contour, make sure itong tip ng inyong tenga and then itong tip ng inyong lips. Yan ang susundan ninyo. Minsan, binababa ko siya hanggang dito para mag-create ng like look na plak. Nakaganon. Mm, dabang. Maglalagay rin ako dito sa aking jawline kasi nag start ng lumabas ang aking double chin dahil pataba na lang tayo ng pataba vagina. Diretso ko rin siya dito sa noo ko para mabawas-bawasan ang lapad. Tingnan nyo guys ang pinagkaiba ng may contour at wala. Ito ah, oh, flat na flat. Ito may dimension na. Mm, pa. Kaya guys, very importante ang contour sa pagmi-makeup. At ngayon naman guys, magpo-proceed na ako sa pag-contour ng nose. And sa pag-contour ng nose, gagamitin ko lang ulit yung ginamit ko sa pang-contour dito sa aking cheeks. Gagamit naman ako nitong blending brush na not so many piece, not so makapal sa paglagay sa aking nose line. Nagsisimula ako dito sa tip. Kailangan guys, careful sa paglagay. Bak, hindi mo na siya ibe-blend. Char! So, ibe-blend natin siya pababa. Ngayon naman, para mas highlighted itong part ng aking ilong and then itong aking under eyes, gagamit lang ako nitong Fashion 21 2 Week Cake in a Shade 2. Two, mas light ito kaysa doon sa 3. And gagamit ako ng sponge sa pag-apply ng product. Kailangan guys, sa paglagay sa inyong ilong, kailangan very maliit lang na portion para hindi magmukhang makapal ang inyong ilong. Magmukhang malapad. Ayun, malapad siya. Ngayon naman, idadust ko lang itong nilagay kong mga products sa aking mukha. Fresh na ba? Sorry. <laughs> Ngayon naman, magpo-proceed na tayo sa pag-blush. And for my blush, hindi ako ngayon gagamit ng red. And then, hindi ako gagamit ng usual kong ginagamit na pink blush. Ang gagamitin ko ngayon is yung orange. Since mag-stick tayo dun sa aking eyes. And for that, gagamit ako nitong 
Code James. So, since tapos na tayo ngayon maglagay ng mga products, mga dry ingredients sa ating mukha, bago ako mag-proceed sa highlighter, isiset ko na muna siya. And for that, gagamit ako nitong Intuit Mineral Setting Spray. Bet na bet ko to guys, kasi as in, itong mist na to, pang malakasan siya kasi maliliit lang yung lumalabas, parang smoke lang, which is, mas maganda, mas na cover niya yung buong mukha. So, mag apply na tayo. So, habang mamasa-masa pa siya, para mas dumikit yung ating highlighter, lagyan na natin. So, for my highlighter, gagamit lang ako ng Lustrous and BYS Diamond Highlighter. Perfect combination siya, guys. And sa pag-dispense naman ng product, gagamit ako nitong highlighting brush. Para mas bongo talaga ang dikit, gagamit ulit ako ng setting spray and wala. Make sure sa paglagay ng highlighter, ilalagay nyo siya guys sa tamang place, sa taas ng inyong cheekbones. Maglalagay rin ako sa baba ko, sa aking cupid's bow, and then sa nose and sa inner corners ng eyes. So since mas maliit ang kailangan paglagay dito sa aking cupid's bow, gagamit ako nitong napakaliit na brush. Umiilaw na ba? Opa! <laughs> Girl, glass skin. Mm -mm -mm -mm. Ngayon naman, para mas intensify itong ating highlights, gagamit ako nitong loose truth and voila! So, same brushes lang ang gagamitin ko. Ang pinagkaiba kasi nitong Loose Truce and Diamond Highlighter, guys, itong Loose Truce, alam nyo yun, yung kapag naglagay kayo ng product sa inyong skin, same color siya, pero once na natatapatan siya ng ilaw, dun siya umiilaw. Kaya, bet na bet ko. At bongga talaga to sa pailaw, promise. Ito namang Diamond Highlighter, ang kalakasa naman niya is that, unang ganun mo pa lang, alam mong white na, tapos highlights, katulad nitong sa eyes ko, ba diba? Unang lagay mo pa lang, umiilaw na. Which is, minsan, hindi ko bet kasi pag umaga, daylight, tapos araw mismo ha, araw yung nakatapat, ang nangyayari is that puti siya tingnan, kaya ang pangit. Buti itong lustrous, as in maganda siya kahit siya sa sunlight, skin mo mismo, pero once na natapatan ng ilaw, bumubulag siya. So, intensify ko lang guys, yung highlights dito sa inner corners ko. Hmm, nakikita na yan? Di ba, umiilaw ng bonggang-bongga. So, ngayon, yun naman, magpaproceed na ako sa paglagay ng lipstick. So, for my lipstick, gamit lang ako nitong Sunny's Face Fluff Matte in a shade Vecchi. Alam nyo, yung favorite ko to kasi orange siya. And makikita nyo naman, wala na o. Oh, Dulong-dulo na. And sa pag-apply naman ng product, gagamit ako nitong lip brush. Pang sarili ko tong lip brush, guys, ha? Iba ang ginagamit ko sa aking client. Kasi sa client ko, gumagamit ako ng disposable lip ones. So, habang may moisture pa ang lips, lagyan na natin yan ng lipstick para mas maganda ang coverage. And, ayan, tapos na. So, magmomontage moment lang tayo. Siyempre, hindi yan mawawala sa aking channel. So, I will be back. Mwah! maka Barbie, lakas makalambot girl, mm, marshmallow ka girl, pa oh ha 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 ito yung ginagawa ko. And ito talaga yung signature look ko. Na kapag ginagawa ko ito, alam na ng mga ibang makeup artist na ako ang nag-makeup. Kasi, ipitchy ang ginagawa ko. And then, nag add lang ako ng mga pag-glitters. Glitters, ganon. Bago ko tapusin itong video na ito, gusto ko muna mag-shout out. Yes, ngayon na lang ulit ako mag-shout out. And, so simula na natin ang ating shout out. Una sa lahat kay Carl Patrick Silva. Hello, Carl! Magigest ka pa dito sa channel ko. And shout out din kay Kyle San Juan. Magigest ka rin dito sa channel ko soon. 
And gusto ko rin mag-hi kay Romar na Pomoseno. Hello din kay Jamaica Polvorido from Buhi. Hello kay Joshua Barria. Thank you so much Joshua. Bongga yan sa mga pa-comment sa aking mga videos. And hello din kay Maria Antoinette Sidlikan. I mean Sidlakan, sorry. Hello din kay RJ Pagayonan. Kay Neil Hartstrom, hello. Kay John Anthony Santillan, hello po. And hello din kay It's Anthony from YouTube kasi siya nag-comment. Hello Anthony. And hello din kay Emilio Madara. Hello din kay Jerome Napukaw. And kay Jake Serrano, hello Jake. Hello din kay Joshua Adrian Peñalosa. Hello din kay Christine Rosal. And our special shout out for today is kay... Tita Marichu Negrete. Hello, Tita. Happy viewing and thank you so much sa paghintay sa lahat ng mga videos ko sa aking channel. And of course, sa iyong anak na si Nicole Negrete. Super support ang magnanay na yan sa akin. Thank you, thank you all so much. And gusto ko rin mag-thank you syempre sa mga nanonood ng aking videos, especially sa mga bahay nila, sa mga pamilya. So guys, dito ko natatapusin ang video na ito. Sana may natutunan kayo sa aking video. Sana marami kayo napulot na aral. And kung meron man, huwag kalimutan na i-like and i-share ang video na ito. And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, huwag kalimutan na i-click ang subscribe button and ring that bell beside her para at least updated kayo sa lahat ng bago kong videos. And of course, huwag kalimutan na i-follow ako sa aking social media account. So again guys, thank you, thank you all so much for watching. See you on my next video. Bye, sassy. Mwah!